podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Tous les jours, vous le savez, on reçoit les acteurs de l'immobilier. Et aujourd'hui, je suis avec Pierre-Arnaud Mazanti. Bonjour. Bonjour Ariane. Pierre-Arnaud, vous êtes directeur général de The Dorman, un réseau national de mandataires immobiliers créé en 2019. Alors, avant de parler de l'actualité, de la crise qui sévit et que vous nous expliquez votre vision, vous nous présentez euh, le réseau Alors, Ariane, The Dorman, c'est un réseau national de mandataires immobiliers qui a été créé en 2019 avec mes associés Pascal et Pierre-Étienne Beuvelet. Nous sommes aujourd'hui présents sur tout le territoire, avec environ 200 agents. Et une spécificité, c'est que nous sommes le seul réseau à partager intégralement notre mandat de vente, d'où notre baseline, l'immobilier 100% partagé. Ce que vous dites prend d'autant plus de sens que vous avez dirigé le fichier Amépi il y a quelques années, avant de créer The Dorman. Alors exactement, Ariane, j'ai dirigé le fichier Amépi au niveau national de 2011 à 2015. C'est là où j'ai découvert les, les bienfaits du, du partage. Et considérant que dans les fichiers Amépi, comme vous le savez sans doute, le partage ne se fait qu'entre agences immobilières, on va dire vitrées, je trouvais ça dommage qu'on ne partage pas auprès des réseaux de mandataires qui sont de plus en plus nombreux. J'ai donc créé le réseau The Norman où le mandat que me confie le client vendeur est partagé à tous les professionnels autour du bien, qu'ils soient agences vitrées, que ça soit une étude notariale qui fait de la transaction ou un mandataire immobilier. Quelle que soit la casquette de l'autre professionnel. Quelle que soit la casquette de l'autre professionnel, nous partageons avec, bien évidemment, il y a une condition c'est l'accord de notre vendeur. Hein. C'est le vendeur qui nous donne euh, accord à partager aux professionnels autour du bien. Alors, dans un marché qui ralentit, ils sont forcément d'accord, les vendeurs Ah bah Non seulement ils sont d'accord, ils sont contents. À période identique, début juin, notre réseau en est en progression de 30% de chiffre d'affaires, alors qu'il y a moins d'acquéreurs. Comment ça s'explique bah Parce qu'on partage nos mandats. Donc, plus vous partagez votre mandat, plus le potentiel acquéreur est important, hein, puisqu'on va faire appel à beaucoup d'acteurs. Et on voit bien que notre recette fonctionne. Et là où je vois des confrères qui tirent un peu la langue actuellement avec un niveau de transaction qui a tendance à ralentir, nous, chez The Norman, c'est l'inverse. Paris gagné. Donc, vos stocks diminuent plus vite que vos confrères Est-ce qu'on vend plus vite si on s'adresse à The Norman On vend plus vite quand on fait appel à un mandat exclusif au prix du marché et quand ce mandat exclusif au prix du marché est en plus partagé aux professionnels autour du bien, on vend encore plus vite, je vous le confirme. Vous arrivez à leur faire entendre raison aux vendeurs oh bah Les vendeurs, ils sont convaincus. Hein. Ils sont convaincus. De baisser leur prix Non, alors baisser leur prix, c'est autre chose. On va en parler. Mais en tous les cas, ils sont convaincus du partage. Ils sont convaincus du partage. Côté vendeur, on comprend la mécanique. Là, cette fois, je me place côté professionnel qui dit partage, dit aussi partage des honoraires. Est-ce que ça, c'est bien vécu Alors, c'est bien vécu par nos agents, hein, les agents de notre réseau, parce qu'effectivement, il a fallu leur apprendre que le partage, bah, effectivement, spontanément, ils se disent, si je partage, j'ai que la moitié des honoraires. Oui, sauf que la mécanique du partage fait que tu vas rentrer plus de mandats et vendre plus. Et ils s'en rendent assez vite compte. Donc, c'est pas un souci. Quant au partenaire à qui on délègue notre mandat, bah, lui, il est content, parce que de toute façon, le mandat, il ne l'avait pas. Donc, il préfère avoir la moitié de notre mandat que rien du tout. Donc, ça se passe plutôt bien. Est-ce que ça veut dire, du coup, que vous êtes obligé de faire appel à des professionnels à la guérie, ou même un débutant peut exercer chez vous Alors, The Norman, on a une spécificité, c'est quand on a déployé notre réseau de mandataires, vous savez, Ariane, moi, je viens de la transaction chez Century 21, donc j'ai 20 ans de Century, donc quand j'ai créé The Norman, j'ai voulu absolument que les collaborateurs du réseau soient très bien formés. Donc, on a, je dirais, une formation et une intégration extrêmement pointue qui fait qu'un débutant peut, sans aucune difficulté, nous rejoindre et, au bout d'un an, parce qu'il faut quand même une bonne année pour se former, être tout à fait en mesure de de faire le job de manière très positive. Alors aujourd'hui, vous en êtes tout de votre développement en termes de nombre de mandataires, de chiffres de vente Alors aujourd'hui, on a près de 200 agents mandataires. Il faut savoir que nous, dans notre réseau, chaque agent mandataire a une zone prioritaire de prospection. Ce qui veut dire qu'on n'a pas vocation, j'avais écrit un article, je l'avoue, que tu avais publié à l'époque, on n'a pas vocation à avoir trop d'agents. On veut des agents heureux et qui gagnent bien leur vie. Donc aujourd'hui, on en a 200. Notre objectif à 2025, c'est d'être à 400 agents, donc euh, pas plus. L'idée, c'est que chaque agent réalise en moyenne, enfin qu'on ait une moyenne de chiffre d'affaires par agent de 100 000 euros par an, ce qui, est, qui serait une moyenne équivalente à ce qu'on peut constater en agence vitrée. 
Donc c'est un challenge compliqué, mais que nous allons tout faire pour atteindre. Vous y êtes aujourd'hui aux 100 000 euros d'honoraires moyens Non, on n'y est pas. On est à peu près à la moitié, mais on fait tout pour y arriver et on y sera dans deux ans. Pour reprendre ce chiffre de 100 000, vous êtes à la moitié, ça veut dire que vous êtes autour de 50 000 Exactement. Ça, c'est les honoraires facturés C'est le chiffre d'affaires moyen annuel. Qu'est-ce qui reste dans la poche de l'agent, au bout du bout du bout du compte L'agent dans les réseaux de mandataires, il y reste souvent beaucoup. Hein c'est tout le succès de ces modèles-là. Euh, chez nous... En moyenne, il va lui rester 70%, donc il va lui rester 35 000 en moyenne. Alors attention, je parle bien de moyenne de chiffre d'affaires, on a des agents qui font beaucoup plus. Il hein. faut savoir que le chiffre d'affaires moyen d'un mandataire en France, c'est 22 000 euros hors taxes. Le meilleur des réseaux de mandataires doit être à 40 000 ou 45 000. Nous, on est déjà à 50. Et l'objectif, c'est d'aller chercher des agences vitrées où un négociateur est en moyenne à 80 000 euros par an. Et donc l'idée, c'est de dépasser ça. Le seul moyen d'y parvenir, c'est que nos agents soient extrêmement bien formés en formation initiale, mais surtout en formation continue et accompagné de managers qui sont chez nous des agents master. Alors comment ils vivent la crise actuelle Vos agents, qu'est-ce que vous leur dites Comment vous les drivez Alors pour le moment, ça se passe plutôt bien. Pourquoi Parce que nos agents sont euh, soit des débutants qui ont été très bien formés, soit des expérimentés. Dans les deux cas, comme ils se réunissent tous les jours ensemble, parce que chez nous, chez The Normal, il y a une spécificité, c'est que nous avons des clubs qui sont des bureaux, se réunissent tous les jours les agents. Ils ne sont pas seuls et isolés. Il faut savoir que quand un marché, la transaction se durcit, la difficulté c'est quand vous êtes seul. Quand vous êtes en groupe, quand vous êtes avec vos collègues tous les jours, c'est plus facile d'affronter l'adversité. Alors oui, c'est compliqué en ce moment. Il faut très bien relancer ses clients. Avec les vendeurs, il faut faire le job, hein, faire baisser les prix si nécessaire et puis euh, ne jamais rater un acquéreur, donc être extrêmement précis dans le, la découverte de l'acquéreur, son suivi. On retrouve un peu les bases du métier dans les années 90. Alors vous, justement, vous avez connu d'autres crises. Elle est très, très sévère, celle-ci, plus sévère que les autres Je dirais pas qu'elle est plus sévère que les autres parce que de vous à moi, 2008 a été costaud. Moi, j'ai connu celle de 80 13, hein, qui avait été costaud aussi. Non, je dirais qu'elle dure un peu, là. Ce que je trouve, c'est qu'avec ces taux d'intérêt qu'on montait, on va en parler, et, et les prix qui, pour l'instant ne baisse pas vraiment, il eh ben, y a quand même un blocage qui commence à durer là. Hein. Ça fait quelques mois que ça bloque, ça frotte, comme on dit. Et il serait bien que les choses rentrent dans l'ordre, concernant l'ancien, parce que le neuf, c'est à l'arrière. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les choses repartent Qu'est-ce que vous diriez au gouvernement là, qui vient de présenter un plan de soutien euh, Non, mais le gouvernement, il va pas y être pour grand-chose. La problématique que nous avons aujourd'hui, c'est la rencontre entre les acquéreurs et les vendeurs. Un chiffre, Ariane. Il y a un an, avec 1000 euros par mois de remboursement, je pouvais emprunter 210 000 euros. Aujourd'hui, avec 1000 euros par mois de remboursement, je peux emprunter 160 000 euros. J'emprunte 50 000 euros de moins pour la même mensualité. Je perds 30 C'est l'acquéreur qui fait le marché. Donc vous êtes en train de dire que les prix doivent baisser de 30 Peut-être pas de 30. Je pense que ça doit baisser, mais ça dépend des régions. Si vous êtes dans des régions extrêmement recherchées, très haut de gamme, il n'y a pas de sujet. Mais en moyenne, oui, je pense que les prix vont reculer de 15 à 20 si on veut à nouveau que les acquéreurs et les vendeurs se rencontrent. C'est assez mathématique. Et alors pour le coup, moi qui suis dans la transaction depuis 1989, je peux vous dire que ça, c'est une règle qu'on a toujours vérifiée. Il faut la rencontre entre le vendeur et les acquéreurs. Or, qui fait le marché Ce sont les acquéreurs. Et ça, les agents immobiliers l'avaient oublié ces dernières années Non, je pense pas. Non, non, les agents immobiliers, ils sont pour rien. Euh, c'est les banques qui ont fait des taux d'intérêt extrêmement bas, donc ont permis aux acquéreurs d'emprunter beaucoup plus que à l'époque, que dans les années 90, par exemple. Il hein. faut se rappeler que dans les années 90, on avait des taux d'intérêt à 8-9%. On est cache mi chemin là, on est à 4. Et ce sont les banques qui ont permis ça. Et les vendeurs, mais pourquoi voulez-vous que les vendeurs, ils ont bien fait les vendeurs, ils ont augmenté leur prix, puisque les acquéreurs arrivaient avec plus d'argent. Mais maintenant, la fête est finie. Hein, cet argent distribué massivement à des taux d'intérêt réduits, c'est terminé. Et à mon avis, pour un petit moment. Et alors, pour conclure, dans un réseau comme le vôtre, est-ce qu'il y a des négociateurs qui rendent leur tablier en disant que ça devient trop dur Alors, en ce qui nous concerne, non, Ariane. Pour le moment, non. Euh, on est à plus 30% en chiffre d'affaires sur la même période. On a des agents heureux. Alors, pourquoi on a des agents heureux D'abord, parce qu'ils sont peu nombreux. Hein, je vous rappelle qu'on a 200 agents. Euh, donc, euh, évidemment... Euh, ils ont des secteurs exclusifs oui, sur lesquels ils peuvent prospecter. Donc, ils sont connus et reconnus. Et ils sont très, très bien formés avec des outils innovants et efficaces. Pour le moment, on a des agents qui sont heureux parce qu'ils gagnent plus que l'année dernière. Souhaitons que ça dure, mais on fait tout pour. Donc, si je vous comprends bien, Pierre Arnaud Mazanti, vous, ce que vous préconisez aujourd'hui pour relancer la machine, c'est une baisse de prix de 15 à 20 Oui, alors c'est une moyenne. Oui, puisque les acquéreurs ont 15 à 20 de capacité d'emprunt en moins. 
Donc, à un moment donné, ça devient assez, assez simple à comprendre. C'est une règle mathématique, quelque part. Merci à vous. Tiens, qu'est-ce que vous me conseillez, du coup, si j'ai un projet immobilier J'attends que ça baisse Pas nécessairement. Vous allez voir votre banquier, vous regardez combien il vous prête, vous cherchez un bien qui correspond à vos attentes, et si vous avez un coup de cœur, et si le bien vous plaît, vous l'achetez. Eh bien, voilà. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur général de The Dorman. Merci, Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. Alors surtout, n'oubliez pas, laissez-nous des étoiles, mettez-nous des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. On adore ça. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.